বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আর মাত্র নদিন বাকি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনের নানা দিক নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বসা আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক এবং সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ডক্টর সাদেকা হালিম আমার ডানে রয়েছেন বাংলা দৈনিক দিনকালের সম্পাদক ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকি স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে প্রফেসর ডক্টর সাদেকা হালিম অনেকের মধ্যে এখনও প্রশ্ন মাত্র নদিন বাকি আছে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনটা হবে তো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে পাচ্ছি যদিও আমরা গণতন্ত্রের চর্চা নিয়ে কথা বলছি আমরা বলছি যে আমাদের যারা প্রার্থী এবং যারা ভোট দিবেন বা নির্বাচন কমিশনের তারা কিরকম আমাদের প্রতি রেসপন্সিবল বিহেভিয়ার করছি তার দিনে আমরা কথা বলছি তবে আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে যে গণতন্ত্র নিয়ে যদি আমরা কথা বলি বাংলাদেশে সেখানে নব্বইয়ের পরে আমরা বলতে পারি যে মাত্র সাতাশ বছর হয়েছে যে আমরা আসলে ঠিক মতো গণতন্ত্রটাকে চর্চা করার একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকেছি কেননা পঁচাত্তরে জাতির জনককে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করার পর থেকে আমরা যে ধরনের সামরিক শাসনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি সেই সময় আমাদের গণতান্ত্রিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে তো সে কারণে আমরা নব্বই পরবর্তীতে আমরা যে উত্তরণের যে চেষ্টা করছি সেখানে আমাদের এবারকার নির্বাচনটা আমি মনে করি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখানে প্রত্যেকটি পার্টি এবং এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলিটিক্যাল পার্টি যে নাম মনে রাখাই কঠিন যেখানে মহাজোট হয়েছে সেখানে ঐক্যফ্রন্ট হয়েছে আবার বিএনপি আছেন তারপরে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল আছেন তো সে কারণেই যে আবহাওয়াটা পরিবেশটা সৃষ্টি হওয়া দরকার সেটি তো হয়েছে সেখানে কিছু সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা নিয়ে আমরা প্রতিনিধি আলাপ করছি আর কি এবং আপনি আপনি মনে করেন যে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক এই অর্থে যে ভোটাররা সানন্দে নিশ্চিন্তে ভোট কেন্দ্রে যাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোটটা হবে সেই জায়গাটা অবশ্যই এবং একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হবে বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন তো হবেই কেননা নির্বাচন কমিশনের শুধু দায় দায়িত্ব না আমাদের জনগণের দায় দায়িত্ব যে আমরা যেন একটা বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন পাই এবং সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে সকল রাজনৈতিক দলগুলি এখানে অংশগ্রহণ করছেন যারা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিশেষ করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এবং যারা বিএনপি যারা ঐক্যফ্রন্টে আছেন কিন্তু বিএনপিও আছে আবার ঐক্যফ্রন্টের সাথে আরও কিছু কিছু ক্ষুদ্র দল আছেন তারা তো খুবই সোচ্ছা যে যেন নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক হয় এবং এখানে কোনো স্বেচ্ছাচারিতা না আসে এবং জবাবদিহিতামূলক এবং একটি স্বচ্ছ নির্বাচনের একটা অঙ্গীকার সবাই করছেন সেহেতু এটা এটা ঠিক যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল তীর উপরেই আমরা বেশি গুরুত্ব দিব কারণ তারা যেহেতু সরকারে আছেন এবং সেখানে আমাদের বিভিন্ন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যাদেরকে আমরা সম্পৃক্ত করা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে তারাও তাদের দায় দায়িত্বটা বুঝে নিচ্ছেন তো সেখানে আমরা যদি সবাই একটা সর্বাত্মক সহযোগিতামূলক মনোভাব না রাখি তাহলে অবশ্যই আপনি যে প্রশ্নটি তুলেছেন আর সেখানে নির্বাচন বানচাল হওয়ার কথা না আমি মনে করি যে নির্বাচনের সময়কালীন যে যত আমরা দিন ঘনিয়ে আসছে আর নয় দিন পরেই সেই সময়টা যেন যত দিন ঘনিয়ে আসবে আমরা যেন নিরাপদতা থাকে এবং নিরাপদে যেন একটা নির্বাচন আমরা করতে পারি সেই জায়গাটা আমার মনে একটা আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে সেই লক্ষ্যে নির্বাচন যারা কন্ডাক্ট করবার দায়িত্বে আছেন তাদের মধ্যে নির্বাচনের পরিবেশ মান নিয়ে প্রশ্ন মানে মতবিরোধ দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ জি সেটা আমার কাছে বেশ মনে করি ইন্টারেস্টিং লেগেছে কারণ আমি একটা কমিশনে নিজের সদস্য যদিও সেটা তথ্য কমিশন সাংবিধানিক নয় তবে নির্বাচন কমিশনার আমি মনে করি যে ডাইভার্সিটি ইজ স্ট্রেংথ এটা তো আমি বিশ্বাস করি যেমন সবাই মনে করে যে বাংলাদেশ একক জাতির একক ধর্মের দেশ আমি সেটা মনে করি না যেটা বহুমাত্রিকতা আছে আমাদের এখানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আছে দলিত আছে হরিজন আছে তাদেরকে নিয়েও ভাবতে হবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষ আছে তাহলে এই যে বৈচিত্র এটা কিন্তু একটা একটা প্রতিষ্ঠানকেও শক্তিশালী করে এখন সেখানে যদি একজন সদস্য মনে করেন যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ঠিক হয়নি ইত্যাদি সেটা হয়তো বা ওনারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারতেন ইন হাউস তবে এটাও একটা সৌন্দর্য যে ওনারা কোনো কিছু লুকোছাপা করেননি ওনারা সেটা মিডিয়ার সামনে বলেছেন কারণ বাংলাদেশে এতগুলো মিডিয়া তাদেরকে তো কিছু কাজ দিতে হবে কথা বলার জায়গা তৈরি করে দিতে হবে সেটা আমার মনে হয় যে এই কথাগুলো দিয়ে আমরা আরো বেশি 
আগ্রহী হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন আসলে তাদের ভূমিকাটা কি হবে এই নির্বাচনে অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে একটা ডিবেট হচ্ছে দ্যাট ইজ গুড অ্যাকচুয়ালি হেলদি এবং এটার জন্য আমাদের আমরা প্রস্তুত হব তারাও বিশেষ করে প্রস্তুত হবে যেমন গ্রেপ্তার হয়েছেন এই বিরোধী শিবিরের আই মিন ঐক্য ফ্রন্টের তারা তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে পুলিশের সঙ্গে নাশকতার মামলা আজকে যদি এই পত্রিকার রিপোর্ট দেখে থাকেন গতকাল তাহলে খেয়াল রাখবেন খেয়াল করবেন যে সেখানে আছে যে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশটা ঘটনা আছে যে যে ঘটনায় প্রকৃতপক্ষে কোনো নাশকতাই হয়নি ককটেলবাজি হয়নি কিছু হয়নি কিন্তু পুলিশ সেরকম মামলা দায়ের করে শান্ত শহরে এত নাশকতা হলো কোথায় কোথায় সাধারণ মানুষের প্রশ্ন সে এলাকায় রিপোর্টাররা গেছেন এবং তারা মানুষকে জিজ্ঞেস করেছেন কেউ অবাক হয়েছেন তারা যে এলাকায় এই ধরনের কোনো ঘটনা কোথাও ঘটেনি তো এই যে পরিস্থিতিতে অর্থাৎ এর অর্থ কি এর অর্থ পুলিশ বাহিনী ঐক্য ফ্রন্টের প্রার্থী বা বিএনপির প্রার্থী এদেরকে এদের উপর খরগহস্ত হয়ে উঠেছে আপনি সাম্প্রতিক একটা উদাহরণ দেখেন মাহবুদ্দিন খোকন সুপ্রিম কোর্ট বার সমিতির সম্পাদক এবং তিনি এর আগেও এমপি ছিলেন সেখানে উনি বলছেন যে বর্ণনাটা উনি দিয়েছেন যে এখানে বিএনপি আওয়ামী লীগ কোনো ক্লাস হয়নি কোনো সংঘর্ষ হয়নি কিছু হয়নি শুধু বিএনপি ছিল সেখানে তা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করছিল ওসি এবং তখন তিনি প্রতিবাদ করেছেন যে না এটা করবেন না গুলি করতে হয় আমাকেই করেন তখন তাকেই গুলি করে দিয়েছে সত্যি সত্যি এবং ওসি নিজে এবং আজকে তাকে অবশ্য ট্রান্সফার করার কথা বলা হয়েছে তো এখন এই যে পরিস্থিতি এটা কিন্তু সব জায়গায় ঘটছে প্রার্থীদের এখন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে অনেকের প্রার্থীতা এখন বাতিল করা হচ্ছে তো সুতরাং আপনার শেষ পর্যন্ত তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আমি একটা রিপোর্ট দেখে এলাম যে গত দশ বছরে চল্লিশ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং এখনও আনসিন যেমন ধরেন দশজন লোককে আসামি করলো আর বাকি দুইশো এর সঙ্গে আছে যে এই দুইশো তাহলে আপনি পোলিং এজেন্ট দেয়ারই তো কোনো স্কোপ থাকে না যে আপনি ওই দুইশো যেই পোলিং এজেন্ট হয়ে যাবে তাকে ওই দুইশোর মধ্যে ফেলে আপনি ধরে ফেলবেন যে তুমি ওই নাশকতার মামলার আসামি আর নাশকতার ঘটনা তো আজকে যা উন্মোচিত হয়েছে প্রথম আলো রিপোর্টে সেটা লক্ষ্য করেছেন আসলে এখন যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো নির্বাচন সরকার নির্বাচন কমিশন প্রশাসন পুলিশ এমনকি বিচার বিভাগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে একত্রিত হয়ে ঐক্য ফ্রন্টকে বা বিশদলীয় জোটকে নির্বাচন থেকে দূরে সরাবার একটা কঠোর কর্মসূচি <laughs> তাদের পোস্টার নেই তাদের প্রচারণা নেই কোনো কোনো ক্যান্ডিডেট হয়তো কোথাও কোথাও করছেন কিন্তু সামগ্রিকভাবে নেই এবং এক ধরনের সমন্বয়হীনতা এক ধরনের মানে যেহেতু প্রার্থী মনোনয়ন জটিলতা অনেকগুলো দল একসঙ্গে ইলেকশান করছে এক পক্ষের প্রার্থী থাকলে অন্যরা সহযোগিতা করছে না এরকম অভিযোগ কেউ কেউ বলছেন আপনি আপনি কি বলবেন সেইরকম তাদের কোথাও পর এই শহরে ঘুরলেই তাদের পোস্টার দেখা যায় না এখন তাদের তৎপরতা চোখে পড়ে পারে না প্রথম দিকে যখন আপনি শুধু পোস্টার কেন বলছেন পথসভাগুলো বা মানুষ ক্যাম্পেইন করতে যে বের হবে আপনি আফরোজাব বা সালাউদ্দিন তারপরে অন্য প্রার্থী যারা আছে ঢাকা তেরো না কোথায় দেখলাম এসব জায়গায় তারা রাস্তায় বেরুলেই আওয়ামী সন্ত্রাসীরা তাদের উপর হামলা চালাচ্ছে এবং সেটা দেখেছেন আপনি ভিডিও ফুটেজও দেখেছেন তো সেখানে এই যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে পোস্টার লাগাতেই বা কখন যাবে যেমন ধরেন বলছে যে যখন পোস্টারের বক্তব্য উঠলো ঢাকা শহরে একটা পোস্টার নেই ধানের শিশির আমি কোথাও দেখিনি মানে চোখে পড়েনি বরং দু একটা কোদাল দেখেছি জোনাস সাকির তো কিন্তু আর কোথাও কারো কোনো পোস্টার নেই কোথায় পোস্টার লাগানো যায় না লাগাতে বের হতে পারে না পুলিশ গ্রেপ্তার করে কিংবা সন্ত্রাসীরা হামলা চালায় 
এই পরিস্থিতি যদি থাকে এটার দায়িত্ব কিন্তু ইলেকশন কমিশনের এবং সেই জন্য আমরা প্রথম থেকেই বলেছিলাম যে নির্বাচন কমিশন পুলিশ তো নির্বাচন কমিশনের অধীনে এখন সরকার কিন্তু সরকারের কিছু যেমন নির্বাচন কমিশন বলেছে যে পুলিশ আমাদের অধীনে পুলিশ ভালোভাবে কাজ করছে অন্যায় কিছু করছে না আমরা যা আমাদেরকে জানিয়ে সবকিছু করছে তো ভালো কাজের নমুনা তো আমি একটা উদাহরণ আপনাকে দিলাম যে এটা ভালো কাজের নমুনা পুলিশ কেন সন্ত্রাসীদের ব্যাক ব্যাকিং করে মানে অর্থাৎ যেমন আফর আজা আব্বাসের উপর হামলা হলো যখন হামলা হলো পুলিশ তো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু পুলিশ তো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বরং তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে কোনো কোনো জায়গায় এমনও হয়েছে যে প্রার্থী তার ঘরে বন্দী আছেন পুলিশ বলছে আপনার নিরাপত্তার জন্য আপনাকে ঘরে আটকে রাখা হবে না উনি বেরোতে পারছেন না ওনার সঙ্গে উনি উনি ওনার সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে এটা তো পুলিশই করছে তাহলে এটাকে নির্বাচন কমিশন করছে নির্বাচন কমিশন যে দায়িত্ব নিচ্ছে যে তাহলে নির্বাচন কমিশন পুলিশকে দিয়ে এই কাজগুলো করাচ্ছে যাতে বিরোধী দলের বা ওকে ফ্রন্টের বা বিএনপির নেতারা ঘর থেকে বেরোতে না পারে ক্যাম্পেইন না করতে পারে এটা যদি নির্বাচন কমিশন করে থাকে তাহলে ওই 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 চার পার্টি একত্র যে আমি বলছিলাম যে সরকার ইলেকশন কমিশন পুলিশ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ এই চার দল একত্রিত হয়ে এই নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং প্রশ্নবিদ্ধ করছে সেখানে সেখানে কমিশনের মধ্যে যে খানিকটা বিরোধ প্রকাশিত হয়েছে যদিও এটিও একটি ইতিবাচক দিক বলছেন প্রফেসর ডক্টর সাদেক হালিম আপনি কি মনে করেন যে সেখানে ভাষা যেমন তিনি আরেকজন নির্বাচন কমিশনার কে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে তিনি মিথ্যা কথা বলছেন বা অসত্য কথা বলছেন তার কথা সত্য নয় এত দূর যা বোধ তার ঠিক হয়নি কারণ উনি মাহব তালুকদার সাহেব তো ঠিকই বলেছেন যে আমিও যা উনিও তাই উনি সভাপতিত্ব করেন এইটুকু তার মধ্যে পার্থক্য সেখানে উনি আমাকে এই কথা বলতে পারেন না সঠিক কথা বলেছেন যে উনি উনি কিভাবে বলেন যে এটা মিথ্যে কথা কারণ ফিল্ড তো দেখাই যাচ্ছে উনি এবং নিজেও বলেছেন সাংবাদিকদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করেছেন যে আপনারা নিজেরা চিন্তা করে দেখেন আপনাদের বিবেককে প্রশ্ন করে দেখেন যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে কি না লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কি এখানে কেউই দাঁড়াতে পারছে না সারা দেশে আপনি যেখানে যান সেখানেই বিএনপি বা ওক্য ফ্রন্টের নেতাদের উপর দানের শেষের প্রার্থীদের উপর ব্যাপকভাবে হামলা চলছে গণ গ্রেপ্তার চলছে এবং হামলা মামলা গ্রেপ্তার এই সমস্ত দিয়ে তাদেরকে দমিয়ে রাখা সিইসি যখন নির্বাচন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে আপনারা ভালোভাবে ভোট গুনবেন আপনাদের ভোট গণনা ভুল হলে নির্বাচনী ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে তাতে কি তার এক ধরনের সদিচ্ছার প্রমাণ পাওয়া যায় না না এগুলো মকারি এটার কোনো সদিচ্ছা বলে আমি মনে করি না অন্তত কারণ এটা হলো যে আমি করছি আপনি যদি গডফাদার মনে থাকে আপনার তাহলে দেখবেন যে যখন গডফাদার শপথ নিচ্ছে ডন তখন নিউ ইয়র্কের রাস্তায় একের পর এক লাশ করে যাচ্ছে তো কি হয়েছে বলে হচ্ছে ডু বিলিভ ইন গড আই বিলিভ আই ডু ডু বিলিভ ইন ক্রিশ্চিয়ানিটি এস আই ডু কিন্তু মার্ডার হয়ে যাচ্ছে সুমানে তো সুতরাং এই এই ধরনের গডফাদারের ক্যারেক্টার এটা দেখা যাক সমাজ বিজ্ঞানের কাছে নিশ্চয়ই এর ব্যাখ্যা আছে ডক্টর সাদেক আলিম আসলে আজকে যে রিপোর্ট এসেছে প্রথম আলাদা সেটা আমরা জানি যে যেহেতু পত্রিকাটার নামটা এখানে উচ্চারিত হয়েছে এটা তো ন্যাশনাল ডেইলি এবং সেখানে নানা জাতীয় খবরই আসে তবে পুলিশের ব্যবহার বা তাদের আচরণ যেটা বিশেষভাবে আলোচনা এসছে কিন্তু সেখানে এটাও আলোচনা এসছে যে পুলিশের এটা একটা এজেন্সি এবং আমরা জানি যে জনগণের সাথে সবচেয়ে ফরফ্রান্টে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু পুলিশ এবং আমরা তাদেরকে সিভিল প্রশাসনের একটা অংশই নিচ্ছি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে তারা সম্পৃক্ত এখন নির্বাচনের সময় তাদের যে ভূমিকা আমি সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এটাই বলবো যে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিতে যদিও আমরা এখন ডেভেলপিং নেশন আমাদের এখনও কিন্তু এই ওয়েস্টার্ন ইন্টারেস্ট গ্রুপগুলি অনেক অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে সুযোগের সন্ধানী হয়ে পড়ে যে আমি এই নির্বাচনটাকে পুঁজি করে আমি কি কি পেতে পারি আমি একজন শিক্ষক এখন আমাদের শিক্ষক সমাজেরও তো কিছু দাবি দেওয়া ছিল এই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক সরকারটার কাছে যে আমরা এটা পেলাম এটা পেলাম না আমরা যদি এখন বিচার বিশ্লেষণে বসি যে আমাদের যে প্যারালাল যদি ধরিয়ে সচিবালয় সচিবরা আছেন এডিশনাল সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি ডেপুটি সেক্রেটারি ওনারা কি কি পেলেন এই গত দশ বছরে আর শিক্ষকরা কি কি পেল সেই হিসাব যদি মিলাই বা পুলিশ কি পেল সেনাবাহিনী কি পেল প্রত্যেকটাই কিন্তু আমরা স্টেক হোল্ডার্স কিন্তু আমার উদ্দেশ্যটা কি আমাদের সবার যদি একটা কালেকটিভ ইন্টারেস্ট এখানে নিশ্চিত থাকা উচিত সেটা হচ্ছে যে আমি একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সাংবিধানিকভাবে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে নির্বাচন করার 
এখন আমাদের দেশে গণতন্ত্র মানে আমি মনে করি এটা নির্বাচন গণতন্ত্র যেটা বড় ক্যানভাসে দেখতে হবে তার চর্চাটা আমি নির্বাচন একটি অংশ আমি একটি সরকার বা রাজনৈতিক দলকে আমি মনোনয়ন দিচ্ছি বা কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে দিচ্ছি যারা সংসদীয় গণতন্ত্র এখানে নিয়ে আসবে তো কথাটা হচ্ছে যে সেখানে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র শুধু নয় আমি মনে করি পাকিস্তানের দিকে তাকাতে পারি আমরা ভারতেও যে মারামারি হচ্ছে না তা নয় পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র এবং কিন্তু আমাদের সহিংসতার ধরনটি মানে আমাদের কন্টেক্ট স্পেসিফিক আমি আমার পরিষ্কার মনে আছে যে দুই হাজার চোদ্দো সালের যে নির্বাচনে সময় আমাকে আমি নিজে খুলনা বেল্টের সাতক্ষীরায় গিয়েছিলাম সেখানে আমি দেখেছি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মানুষের উপর কি পরিমাণ হামলা করা হয়েছে কি পরিমাণ সহিংসতা হয়েছে জ্বালা পোড়াও গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে আপনার বিশেষায়িত অস্ত্র বা যন্ত্র দিয়ে এবারকার যে সহিংসতার বিষয়টি সেটা ডক্টর রেজবান সেদিক বলছেন যে সেটা মানে নির্বাচনের অংশগ্রহণমূলক কথাটা এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমি অংশগ্রহণমূলক চাই আমি শান্তি চাই আমি যদি নাও জিততে পারি তাতে সমস্যা নেই কিন্তু বাংলাদেশে যেন শান্তি নির্বাচনটি ভালো হবে সেই জন্য ওনার উপর আস্থা রাখতে বলেছেন আস্থা রাখতে বলেছেন এবং উনি চাচ্ছেন যে উন্নয়নের যে উনি যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন সেটা যেন অব্যাহত থাকে তো সেই ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনীর তারা নির্বাচন কমিশনের সাথে আমি মনে করি এখানে একটা ভালো সমন্বয় হওয়া উচিত পুলিশ বাহিনী তাদের অনেক ক্ষমতা আছেন তারা তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করে আমাদের সবার তথ্য তাদের কাছে আছেন সেহেতু আমরা সবাই যেন তাদের কাছে নিরাপদে থাকতে পারি অর্থাৎ যারা নির্বাচনে আসছেন যে আঠেরো জন প্রার্থী বোধ এখনো জামিন মঞ্জুর করা হয়নি তো এখনো নয় দিন আছে সেটা দেখা যাক এখন এগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক অনেক কৌশল সেটা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলও তারা তাদের মতো করে করবেন সমন্বয়হীনতা থাকতে পারে এবং মানে বিনয়ের সাথে বলছি যে ঐক্যফ্রন্টের যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি অত্যন্ত একজন আরবান এলিট লিডার এখন তার তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত তার সেই পর্যায় পর্যন্ত তার কিন্তু কোনো লিঙ্কেজ নাই লিঙ্কেজটা কিন্তু হচ্ছে বিএনপির মাধ্যমে অর্থাৎ বিএনপি যে নির্বাচন অর্থাৎ আমরা যদি নির্বাচনের কথা বলি এখন যে পোস্টারিং এর কথা বলছেন আমার বাড়িতে যে মেয়েটি আছে সে গ্রামে গিয়েছিল নোয়াখালীর একটি গ্রাম তা আমি বললাম কি দেখলা তুমি কার কার পোস্টার বলছে নৌকা আর হাত পাখা আমি জানি না হাত পাখা মানে একটি সিম্বল কোন আন্দোলনে তাই বললাম যে ধানের শীষ কই বলে দেখলাম না তো আপা তাহলে ধানের শীষ কে কি দিচ্ছে না পোস্টার লাগাতে বলে না তো সমস্যা নাই তো আমাদের তো নির্বিঘ্নে নিরাপদে আমি চার দিন ঘুরে বেড়ালাম খেলাম দিলাম আত্মীয় জন্য বাড়িতে গেলাম এবং সেখানে তাদের তৎপরতাটা কম কেন কম সেই জায়গাটি আমার মনে হয় তাদের সোল সার্চ করা উচিত অবশ্যই আমি সীমাবদ্ধতাটা স্বীকার করে নিয়ে বলছি যে পুলিশকেও সেখানে তাদের যে দায়িত্ব তাদের সেই দায়িত্ব থাকতে হবে অর্থাৎ এখানে কোনো ওয়েস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রুপ না হিসাবে কাজ না করা অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনকে সেখানে একটা জায়গা নিয়ে আসতে হবে পুলিশের সাথে তাদের সমন্বয়ে এবং যারা অপোজিশনে আছেন তাদেরও কিন্তু দায়িত্ব আছে এখানে অনেক অনেক বেশি দায়িত্ব আছে তারা তো নেমেছেন রাজনীতি করতে তারা নেমেছেন নির্বাচন করতে তাহলে এই চ্যালেঞ্জগুলো যে থাকবে না তারা তারা নিশ্চয়ই সেটা অনুধাবন করেই নেমেছে সেই কারণে তাদের এই কুট কৌশল কি হবে সেটা হচ্ছে আসলে আমি মনে করি মানে এখানে যে পুলিশের পুলিশের প্রসঙ্গ আপনি উল্লেখ করলেন না অনেকদিন ধরে আমরা সব নির্বাচনই জানি যে নির্বাচনের আগে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান চলে বৈধ অস্ত্র নিয়ে নেওয়া হয় এবার নির্বাচন কমিশন শুরু থেকেই বলছে যে বৈধ অস্ত্রগুলো নেওয়া হবে না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যদি সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বৈধ অস্ত্র চব্বিশ তারিখ থেকে জমা দিতে বলা হয়েছে সেনাবাহিনীর প্রশ্ন আমরা দেখলাম পনেরো দিন দশ দিন পাঁচ দিন অনেকেই মনে করেন যে সেনাবাহিনী যেহেতু তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ওই অর্থের সরাসরি যোগাযোগটা নেই তারা মাঠে থাকলে পরিস্থিতিটা অনেকটা স্বাভাবিক থাকতো তো সেটিও বিরোধী দলেরও দাবি ছিল কিন্তু সেনাবাহিনী নিয়েও এখন ওই দশ দিন পাঁচ দিন মানে একেবারে শেষ মুহূর্ত তো শেষ মুহূর্তে এসে তারা পরিস্থিতির কতটা স্বাভাবিক করতে পারবেন সেটি নিয়ে অনেকের মধ্যেই সংশয় আছে যে তারা আগে থাকতে মাঠে থাকতেন তাহলে অনেক মনে করেন যেটি ভালো হতো আপনার কি মনে হয় সেনাবাহিনীর ব্যবহারটা আসলে এটা একটা পলিটিক্যাল ডিসিশন এটা আমার মনে হয় যে যারা নির্বাচন করছেন এবং পরিবেশ রক্ষার্থে সেক্ষেত্রে এটা সত্যি যে জনগণ সেনাবাহিনী থেকে অনেক দূরে 
সেখানে পুলিশ আগে তারপরে তো আমাদের মধ্যে বিজেপিও আসছে বিজেপি মাঠে মাঠে নেমেছে কাজ করছে তারা তো সেই ক্ষেত্রে এখানে স্তরে স্তরে যে নিরাপত্তা দেওয়ার যে বিষয়টি আর সেটা যদি সেই সেইভাবে যখন পরিবেশ যদি সেই পর্যায়ে যায় বা সেই ধরনের আমি মনে করি নির্বাচন কমিশন সেখানে তাদের তারা তাদের চিন্তা ভাবনার মাধ্যমেই সেটা আমি মনে করি যে এনকাউন্টার করার চেষ্টা করবেন ডক্টর রেজান সিদ্দিকি প্রথমে আমার আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে পুলিশ এবং প্রশাসন আপনার লক্ষ্য করবেন যে যতগুলো যেটা সারে কালিমো বললেন যে 90 এর পর থেকে আমরা সেই অর্থে ভালো গণতন্ত্র চর্চা করছি গণতন্ত্রের দ্বিতীয় অগ্রযাত্রা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আই এগ্রি যে আমি এটাই মানলাম আমি জিয়ার রহমান এরশাদ এসব পর্যায়ে নাইবা গেলাম তো সেখানে আপনি দেখেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসেছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারই এসেছে খেয়াল করলে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে প্রত্যেকেই এসে কিন্তু প্রথম প্রশাসনে একটা পরিবর্তন এনেছে যে সরকার চলে যায় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা দিয়ে সে সরকার কিন্তু গুছিয়ে যায় প্রশাসন যে এর অমুক জায়গায় অমুকে থাকলে ভালো হয় অমুক জায়গায় অমুকে থাকলে ভালো হয় একেবারে চমৎকার অঙ্ক করে গুছিয়ে দিয়ে যায় কিন্তু দেখা গেল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে সেই সেই গোছানো বাগানটা ভেঙে দিয়ে দেয় দেওয়ার ফলে কিন্তু ইলেকশনগুলো যতগুলো ইলেকশন হয়েছে সেটা ফেয়ারনেস সম্পর্কে খুব বেশি কোনো প্রশ্ন ওঠে নাই কিন্তু এবার দেখা গেল প্রথম যে যে সাজানো বাগান আওয়ামী লীগ তৈরি করে রেখে গেছে সেইখান সেটাই রয়ে গেছে আমরা প্রথম থেকেই একটা কথা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিলাম যে যখন শিডিউল ঘোষণা হয়ে গেছে তখন এর সব কিছুই আপনার কর্তৃত্বের ভেতরে এসেছে সুতরাং আওয়ামী লীগের সাজানো বাগানটা ভেঙে দেন আপনি পুলিশ এবং প্রশাসন অর্থাৎ যিনি ডিসি আছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা কিছু তো পরিবর্তন হয়েছে ডিসি পরিবর্তন হয়েছে না ডিসি পরিবর্তন হয়েছে তিনজন ডিসি এডিসি আর একজন ওসি এই পরিবর্তন হয়েছে তো তখন আমরা বলেছিলাম যে এইটা পরিবর্তন করেন অর্থাৎ ধরেন যেমন আপনি যদি গায়বান্দার ডিসি তাকে যদি আপনি কক্সবাজার দেন তাহলে কি হয় কক্সবাজারের যে ডিসি আছেন তার কিন্তু বডির উপরে একটি কথা বলার কোনো ক্ষমতা নেই চর থাপড় দেয় नतुन क्यों जित आचरण कर फिर फिले अर्थात शुरूते ही न्याय विचार होते इटक कतगुल झमेला चार दिन पोहते हतोना সুতরাং সেই কাজটি না করার জন্য এখন এই খেসারতটা নির্বাচন কমিশনকে দিতে হচ্ছে এবং কিছুতেই নির্বাচন কমিশনের উপর মানুষ আস্থা রাখতে পারছে না এবং শুধু এই কথাটা যে আমি বলছি বা একজন সাংবাদিক হিসেবে বলছি তাই না এখানে সুশীল সমাজের সকল প্রতিনিধি যারা আছেন তারা কিন্তু প্রত্যেকেই বলছেন যে ইলেকশন কমিশন সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না সে হাফিজউদ্দিন বলেন বদিল আলম মজুমদার বলেন ডক্টর তোফাইল আহমেদ বলেন সবাই কিন্তু এক কথা বলছেন যে ইলেকশন কমিশন সঠিক ট্র্যাকে নেই সঠিকভাবে কাজ করছে না তাহলে তাহলে দাঁড়াচ্ছে কি যে নির্বাচনটি ভালো নির্বাচন হচ্ছে না বা নির্বাচনটি আপনার মধ্যে শঙ্কা আছে না হয়তো নাও হতে পারে কিন্তু ভালো নির্বাচন না হলে যদি সেটি একই আপনি যেভাবে বলছেন চোদ্দোর থেকে তো নিশ্চয়ই ভালো হবে চোদ্দো তো তো কোনো নির্বাচন হয়নি তো ফলে সেটার থেকে আর ভালো মন্দের কোনো তুলনা হয় না আপনি বরং আটে ফিরে যেতে পারেন যে আটের মতো হবে কিনা বা আটের চাইতে ভালো নির্বাচন হবে কিনা এবং আটেও আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন দু হাজার আটে যে নির্বাচন হয়েছে এত ভালো ভালো শুনতেছি এটা নাকি পৃথিবীর সেরা নির্বাচন সাখত সাহেবরা বলেন কিন্তু আটের নির্বাচনেও একশো পনেরো পার্সেন্ট একশো বিশ পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বহু কেন্দ্রে নব্বই পার্সেন্ট উপরে ভোট পড়েছে এগুলো এগুলো কি এবং যখন 
ইলিয়াস আলী আজকে গুম হয়ে গেছেন ইলিয়াস আলী যখন এই মুড়িগুলো বের করলেন যে এগুলো রাস্তায় পাওয়া গেছে কেন পাওয়া গেল কারণ এখানে জাল ভোট দেওয়া হয়েছে মুড়িগুলো ফেলে দেওয়া হয়েছে স্কুলের মাঠের বাইরে তখন চিফ ইলেকশন কমিশনার তখন ডক্টর শামসুল হুদা তিনি বললেন যে না এই মুড়ি যার হাতে পাবে তাকে অ্যারেস্ট করা হবে কার জন্য মুড়িটা পাওয়া যাচ্ছে তাকে কিন্তু অ্যারেস্ট করব বা তাকে কোনো পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করব বা তদন্ত করব সেটা বলে নাই যার কাছে পাওয়া যাবে এখন দেখা গেল যে পরে বাবা মা ভয় থাকতো যে তার ছোট বাচ্চা নাকি এটা কুড়িয়ে নিয়ে আসে এবং তাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ তো সুতরাং এই বাহবার কোনো সুযোগ নেই তারপরেও আপনি আটকে যদি একটা একটা যদি স্ট্যান্ডার্ড ধরেন একটা বেস ধরেন তাহলেও কিন্তু তার চেয়ে ভালো হওয়ার কোনো সুযোগ এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি এবং আটের ইলেকশন কমিশনাররা যে অ্যাটিচিউড ছিল সেই অ্যাটিচিউড কিন্তু এখন পর্যন্ত এই নির্বাচন কমিশনে দেখা যায়নি এবং আটেও কিন্তু আপনার রিটার্নিং কর্মকর্তা পুলিশ এসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছিল সুতরাং এই পরিবর্তন না আনলে আমরা কিন্তু লেভেল প্লেইং ফিল্ড বা সবার জন্য সমান সুযোগ এটা নিশ্চিত করতে পারবো প্রফেসর সাদেক আহলিম যদি নির্বাচন ওরকমই একটা নির্বাচন হয় তাহলে আসলে সেটি ক্ষমতাসীনদের জন্য যারা এত উন্নয়ন যাদের ইশতেহারই আছে সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ বা আমরা ঢাকার বিলবোর্ডে বহুদিন দেখেছি অপ্রতিরোধ গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ তারা এফোর্ট করতে পারবেন কিনা এরকম একটা বিতর্কিত প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন যেটি প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে তিনি চান না অন্যদিকে এরকম অবস্থায় যদি বিএনপিও নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ায় আজকে না হোক কালকে তারা যদিও বলছেন যে তারা একদম শেষ পর্যন্ত লড়াই করবেন ডক্টর কামাল হোসেনের কথা আপনি উল্লেখ করলেন তিনি বলেছেন যে মৃত্যু হলেও নির্বাচন থেকে সরবেন না এবং দরকার হলে মরদেহ নিয়ে যেন ভোট ভোট কেন্দ্রে সবাই যায় তো সেরকম পরিস্থিতি আসলে কি একটা সংঘাতময় পরিস্থিতি কিংবা কারো জন্যই দু পক্ষেরই মনে হচ্ছে একটা অস্তিত্বের সংকট দু অর ডাই সিচুয়েশন সেটির পর থেকে কিন্তু বিএনপির একটা অস্তিত্বের লড়াই তারা নেমেছেন এবং তাদের চেয়ারপারসন ভাইস চেয়ারপারসন তারা যে দণ্ডিত তারা নির্বাচনে আসতে পারছেন না এবং সেইভাবেই বিএনপির যে একটা কোয়েশন তৈরি করা জায়গায় এই নির্বাচনের মাধ্যমে এবং সম্প্রতি আমরা দেখেছি যে একজন বর্ষিয়ান নেতা বিএনপির গত রাত্রে উনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেছেন তার সাথে আমি পরশু দিনই আমি আগের রাতে আমি টকশো করেছি এবং সেই সময় আসলে উনি আমার কাছে বিএনপির ইশতেহার আছে কিনা জানতে চাচ্ছিলেন তখন উনি বিএনপি ছিলেন মানে উনি আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন তখন তো বিএনপি হই কথা বলেছেন বিএনপি হই কথা বলেছেন এবং উনি বলেছেন যে একটি প্রশ্ন রাখছিলেন সঞ্চালক যে কে হবেন প্রধানমন্ত্রী যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসেন তো সেটার উত্তরও উনি দিয়েছেন তো যাই হোক আজকে উনি দিয়েছিলেন আমরা আপনার মনে আছে হ্যাঁ আমার মনে আছে কি উত্তর দিয়েছেন উনি মির্জা ফখরুলের কথা বলেছেন আচ্ছা আচ্ছা এবং বলেছেন যিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় এমপি নির্বাচিত হয়ে আসবেন তিনি হবেন প্রেসিডেন্ট কে হবেন সেটা উনি না বললো অ্যাঙ্কর তার জন্য বলে দিয়েছেন যে ডক্টর কামাল হোসেন হ্যাঁ কে প্রেসিডেন্ট হতে পারেন তো সেই কারণে আমার কাছে মনে হয় যে না ওনারা সেই সিদ্ধান্তে যাবেন না কেন না এটা ওয়াইজ কোন ডিসিশন হবে না এটা কোন কারেক্ট পলিটিক্যাল ডিসিশন হবে না আই এম নট অ্যাজ সাচ ইনটু পলিটিক্স আমি শিক্ষকতা করি আমি আমার মতো করে বুঝে কথা বলার চেষ্টা করি জিল্লুর আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি না যে তারা সেই এই ফিল্ড ছেড়ে চলে যাবে নির্বাচনে তারা আসবেনি সেই ধরনের প্রস্তুতিও তারা নিয়েছেন তারা যোগাযোগ করছেন এবং সেখানে তারা অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে করছে আওয়ামী লীগের জন্য তো একটা চ্যালেঞ্জ এটা ভালো নির্বাচন করা এবং আওয়ামী লীগ যেহেতু সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিধানটি তুলে দিয়েছে যে দলীয় সরকারের অধীনে একটি ভালো নির্বাচন হতে পারে অগ্রগতি ইত্যাদি অব্যাহত রাখার জন্য ব্যবসা বাণিজ্য সমৃদ্ধ এবং আমরা জানি যে জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি হাইট নিয়ে গেছেন অর্থাৎ সেই জায়গাগুলো বিবেচনা করে এবং অন্যান্য সূচকে আমাদের প্রবৃদ্ধি সাত পয়েন্ট পাঁচ পার্সেন্ট এবং সেটা আরও বাড়বে ভবিষ্যতে অন্যান্য সূচকে সামাজিক এবং উন্নয়ন সূচকে এবং আমরা রোহিঙ্গা ইস্যুটি উনি যেভাবে ডিল করেছেন আমরা সমুদ্র বিজয়ের যে বিষয়গুলি আছে বা চুক্তিগুলো যেটা হয়েছে ব্লু ব্লু ইকোনমি ইত্যাদি সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেখানে একটি জায়গায় শুধু আমাদের কাছে আমরা চ্যালেঞ্জের অনেক বেশি সম্মুখীন আমি মনে করি সামষ্টিক অর্থে সেটা হচ্ছে একটা সুস্থ সুন্দর একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এবং এই কারণেই আওয়ামী লীগের সামনে আমি মনে করি অনেক বড় চ্যালেঞ্জ যে 
তারা যেহেতু ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দল হিসাবে আছেন সরকারেও আছেন যেখানে সংসদ আমরা ভেঙে দেওয়া হয়নি সেক্ষেত্রে আর চ্যালেঞ্জটি তাদেরকে নিতে হবে যে তারা কতটুকু একটি নিরপেক্ষ এবং নির্ভেজাল একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন তারা করতে পারে সক্ষম হতে পারে এবং তাদের তাদেরও রাজনৈতিক মানে যে ব্যবহারটা আমরা করে থাকি সেই যে আমাদের যে রাজনৈতিক যে সংস্কৃতিটা আমরা যেটা অনেকেই বলি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা নীল দল সাদা দল করি কিন্তু আমরা একে অপরের সাথে খাওয়া দাওয়া করি গল্প করি বন্ধুত্ব করি খাতা দেখি ক্লাস নেই আবার নির্বাচন করি কিন্তু সেই মডেলটা আমি অবশ্যই জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারবো না আমরা তো অ্যারেস্ট হই না আমরা ইত্যাদি আমাদের ঋণ খেলাপি না আমরা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয় আছে কিন্তু সেই মডেলটাকে আমরা না আনতে পারলেও ঋণ করবার দরকার আমাদের এখনো দরকার হয়নি আমরা হয়তো ভবিষ্যতে যদি কোনো সুযোগ পাই আমরা যে সেখান থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করব সেটা কিন্তু সাধারণীকরণ করা যাবে না আমরা চান্স পাই না দেখে সাধারণীকরণ আমি করব না চেষ্টা করে কেউ কেউ যে অন্য পথে চলে গেছে সেটাও আমরা জানি যাই হোক আমি মনে করি যে সেই ক্ষেত্রে এই এই জায়গাতে আমাদেরকে বিশ্বাসটা আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে কেননা আমরা ইশতেহারে আমরা দেখেছি যে যে সুন্দর কথাগুলি এসছে এবং উন্নত বিশ্বের ইশতেহারগুলো কিন্তু আশি পার্সেন্টই তারা মোটামুটি ইশতেহার মাফিক চলে বা ইশতেহারগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করে তো সেই ক্ষেত্রে গতবারে যে দুই হাজার আটের দুই হাজার আটেই আমি ফেরত যাই চোদ্দো সালের আগে যে যেটা ছিল যে তার অন্যর কথাটা তখনও ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার এবার এবারও কিন্তু তরুণ যারা কারণ আমি সারাদিন তরুণদের সাথেই থাকি আমি এখন তরুণদের কথা কিন্তু আপনার মনে থাকবার কথা দু হাজার এক সালে অ্যাড্রেস করেছিল বিএনপি তখন আপনার শফিক রেহমানের সেই জায়গায় দিকে চিঠি এক কোটি তরুণ ভোটারের প্রতি মানে তরুণরা সবসময়ই এদেরকে গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে যে এক কোটি বাইশ লাখ নতুন ভোটার যারা গতবার দেয়নি সেটাকে প্লাস করে কারণ গতবার তারা দিতে সুযোগ পায়নি कथा তারা এই বিষয়গুলোর উপর প্রাধান্য দিয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উপরে তারা প্রাধান্য দিয়েছে তারা একটি শান্তিপূর্ণ একটি রাষ্ট্র চায় যেখানে আন্তপ্রেনিয়রশিপ তারা সহজে ডেভেলপ করতে পারে এবং নারী আন্তপ্রেনিয়রদের কথা যদি ধরেন অনেকেই আজকে আমি ইন্টারভিউ দেখছিলাম যে তারা বলেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি উৎসাহ উদ্দীপনা বা ধরনের ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা না করতেন উইদাউট কলাচুরাল তাহলে কিন্তু নারী উদ্যোক্তা বাংলাদেশে তৈরি হওয়া খুব কঠিন ছিল কারণ আমরা এখনো সেই খুবই একটা কঠোর পিতৃতান্ত্রিক মানুষ কাঠামোর মধ্যে বাস করি যেটা রাজনীতিতেও কিন্তু সেটা প্রতিফলন দেখছি আমরা টকশোতে এসে কিছু নারী কথা বলছি কিন্তু রাজনীতিতে সরাসরি নির্বাচনে কতজন নারী আসছে তার সংখ্যাও কিন্তু কমেছে ষাট জনের মধ্যে এবং আদিবাসীরা আজকে বলেছেন যে আপনার মাত্র আটাত্তর জন তারা বোধ হয় নমিনেশন পেয়েছে তো সেই কারণে এই জায়গাগুলোতে এখনো কিন্তু আমরা আরো বেশি দেখতে চাই প্রত্যাশা আমাদের আছে কিন্তু এটা আমাদের প্রত্যাশা যে যেখানে আমরা একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ দেখতে চাই যেখানে বিএনপি একদমই কোয়াইট অ্যাবাউট যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে কিন্তু সেখানে ঐক্যফ্রন্ট বলছে চলমান আমি ঠিক জানি না কোথ থেকে কোন পয়েন্ট থেকে তারা চলমান ধরবেন কিন্তু বিএনপি একদমই কোয়াইট সেখানে তো এই জায়গাটা এই জায়গাগুলোও কিন্তু একটা ইস্যু তো যদিও আপনি যেটা বলেছেন যে নির্বাচন হতেই হবে নির্বাচন আমরা চাই আমরা আমরা জানি যে আমাদের যে অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে আমরা বলেছি যে অন্য কোনো শক্তি আমাদের এখানে আসতে পারবে না সেটা তো আমরা আমাদের সাংবিধানিকভাবেই আমরা সেটা পরিষ্কার করে নিয়েছি তাহলে আমাদের সেটা অবশ্যই আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে অন্য শক্তি যখন রাষ্ট্র ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি দেয় তখন তো সে সংবিধান দেখে দেয় না সিচুয়েশন দেখে দেয় কিন্তু সেখানে আরো অনেকগুলো বিষয় আছে তাদের জন্য অনেকগুলো বিষয় আছে যে তারা সেখানে এটা দায়িত্বটা নেবেন কি না उन्नति কিন্তু যেটা সাদেক আলিম বলছেন যে বিএনপির যুদ্ধাপরাধীদের বিচার 
चलमान आंतजात बंद कर देव आईन रद कर देव ताइन क्यों प्रेसिडेंट ए प्रधानमंत्री मध्य क्षमत भारसम्य खूब इम्पर्टेंट इम्पर्टेंट ये देखा जा प्रधानमंत्री शासित वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसि चालू आज সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর কাছেই সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির কাছে কোনো ক্ষমতাই নেই এবং ফলে এবং আগে যেমন একটা বিষয় ছিল যে রাষ্ট্রপতি যদি স্বাক্ষর না করেন কোনো বিলে তাহলে সেটা আইনে পরিণত হয় না কিন্তু তারপর সে সেই ক্ষমতাটুকু কমাতে কমাতে এনে এমন জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে যে এখন রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর যদি দশ দিনের মধ্যে দিলে দেন না দিলে না দেন আইন হয়ে যাবে তো ফলে এটা অবমাননা করো একজন প্রেসিডেন্টের জন্য প্লাস কোনো চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স নাই এবং এই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স নাই বলেই জার্মান থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বলেছে যে বাংলাদেশ এখন একটি নব্য সৈরাচারী দেশ হিসেবে পরিণত হয়েছে তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রেখে চাল করতে হবে টানা টানা দুই মেয়াদের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী কেউ থাকতে পারবেন না কেউ প্রধানমন্ত্রী দুই কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের কথা বলা হয়েছে তো অনেকে অনেকে বলেন যে এখানে অনেকগুলো দল আছে প্রত্যেকেরই কথাবার্তা এগুলো তো নতুন কথা নয় এর একটু ওর একটু নিয়ে নিয়ে করা হয়েছে কাটিং পেস্টের মত না যেমন যেমন ধরেন এই দাবিটা হলো দুই কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের দাবি হলো জেএসডি মানে রব 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 দি রব সাহেব দি দাবি मानुष के खुब बेफेक्ट करा कि उन्नयन उन्नयन कथा खूब साधारण मानुषर का आवेदन नहीं एक फ्लैवर कर ढाई कथाए फ्लैवर कर फ्लैवर मध्य सीगनल आगनल बी आर जान जट है फ्लैवर पर अर्थात एक तला जान जट तीन तला जान जटे परिणत होता है ये खूब एक इफेक्ट करना एवं तरह फले कि जिसगुलो जमन धरना आनी बोलें जोधापद जोधापर विचार कर साधारण मानुषर का इम्पैक्ट ना कि अपने धरें एखे आवी लीगर एटार मध्य बला शक्ति मानुष मन रखे जाए मध्यराते गोक के तुले पुलिस सदा पोशा के तक क्योंकि देखें घटना घटे आगे घटे एखो घ तक गोटा ग्रामे मानुष झापे पड़े बोले क्यों ताके धरे निच्छ एवं कथाय निच्छ तुम्हें डिबि तुम्हार परिचय की अर्थात ये परिसि अनकांक्षित सूतरा परिसि आपनर बेरोबार जो तागिद बीएनपिर ये आश्तेहारे से मन रखते हैं सूतरा आवी लीग ये निरापद दस बचरे आनी करते नाई 
তারপরে জনবান্ধব আইন শৃঙ্খলা বাহিনী করতে পারেন না আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আগে পাকিস্তান আমল ছেলেবেলায় যেমন পুলিশের গাড়ি দেখলে ডরাইতাম এখন পুলিশ দেখলে এরকম ডর করে যে কি না জানি বিপদ সামনে তো সুতরাং পুলিশ এখন আর আশ্রয় নাই তো এই যে অবস্থা আপনি তৈরি করেছেন দশ বছরে এবং পুলিশের সাহস যে বলছে মাছের রাজা ইলিশ দেশের রাজা পুলিশ তো সুতরাং এই যে সাহস আপনি দিয়েছেন এইটা পুলিশকে অ্যাকাউন্টেবিলিটির বাইরে দিয়েছেন এবং তাছাড়া তারা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এইসব আইনে আজ যে ব্যবস্থা করা হয়েছে পুলিশ যে কাউকে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে গ্রেপ্তার করতে পারবে এবং যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে এবং দুর্ঘটনা ঘটে যদি কারো মৃত্যু হয় আপনি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবেন না কোনো আদালতে যেতে পারবেন না এই অবস্থাটা তরুণ সমাজের কাছে অবশ্যই আপনার ডিজিটালাইজেশন যেটা আপনি বলেন সেটা খুব অ্যাট্রাকটিভ কিন্তু তারপরেই আপনি করছেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন একদিকে আপনি ওপেন করে দিচ্ছেন ফেসবুক বলেন ইন্টারনেট বলেন ওকে ফাইন থ্যাংক ইউ কিন্তু আপনি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দিয়ে আবার তার মুখ চোখ হাত বন্ধ করে দিচ্ছেন তাহলে তাহলে কি দাঁড়ালো এই এই জিনিসটার তো কোনো অর্থ দাঁড়ায় না তাহলে তো সুতরাং আপনি এই যে এই যে দ্বৈতাচার এইটা কিন্তু মানুষ বোঝে যায় এবং তরুণ সমাজ যে এটা বুঝতে পারছে না তা না আপনি খেয়াল করলেও ফেসবুকগুলো খেয়াল করলে দেখবেন যে আগের মতো ভাইব্রেন্ট নাই এবং সুতরাং এইগুলো থাকলে ক্ষতি এখানে প্রাক্তন তথ্য কমিশনার আছেন তথ্যের অবাধ প্রবাহ তথ্যের অধিকার মানুষের আপনি দেখেন যে বাংলাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলেও যুদ্ধাপরাধীরা আছেন এবং মানুষই কিন্তু খুঁজে খুঁজে বের করে দিচ্ছে এখনো সবাই এই যে চলমান বলা হচ্ছে তাদের বিচার প্রক্রিয়া থাকতে এবং বিএনপি যে কোয়েট এটার একজন বিচারক বলেছেন এখন যেসব মামলা করা হচ্ছে তার অধিকাংশই মানে প্রতিহিংসামূলক মানে একে ফাঁসিয়ে দেওয়ার জন্য করা সেটা সেটা নারী নির্যাতন মামলা তো আমরা অনেক সময় অপপ্রয়োগ করতে পারি সেটা খতিয়ে দেখার বিষয় কিন্তু এটার কোন গুরুত্ব নেই তার মানে আমি আমার স্বাধীনতাকে স্বীকার করছি না আমি আমার মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকার করছি না অর্থাৎ যেখানে দুই লক্ষ নারী তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছে ইজ্জত হারিয়েছে তার থেকে মনে হয় অনেক ভালো ছিল সম্ভ্রম হানিয়ে হওয়ার পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তাদেরকে বীরঙ্গনা উপাধি দিল তখন আবার এক দল বলল ওনারা কেন বীরঙ্গনা হলেন বীরঙ্গনা বলাতে যেটা হলো যে তারা মানুষ চিনতে পারলো যে ওই নারীটি বীরঙ্গনা তার বাবাও তাকে বের করে দিল তার মা বের করে তার ভাই বের করে দিল তার স্বামী বের করে দিল কিন্তু বীরঙ্গনা কিন্তু প্যারালাল মুক্তিযোদ্ধা হিসাবেই তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এখন আমি সেজন্য আমি বলবো আমি খুব ছোট ছিলাম একাত্তর সালে এবং আমি একজন অধ্যাপকের কন্যা এই কথাটা আমি স্বীকার করতে রাজি না যে এটা আমলে নিচ্ছে না আমার এই নারীরা এই নারী মুক্তি যোদ্ধারা বাংলাদেশ স্বাধীন করে সার্বভৌম তো আমরা পেয়েছি আমরা সেই ব্যাচটা পরে আজকে মহান বিজয় দিবস টকস করছি সে কারণে আমি এটাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারি না এবং এটা আমলে নিচ্ছে এটার উপরেই কিন্তু আমার মাচা সেখানে বিএনপি চুপ করে থাকার জন্য তো আমরা জানি তারা কেন চুপ করে আছে বিএনপি মন্ত্রী বানিয়েছেন তাদের গাড়িতে পতাকা উড়েছে আওয়ামী লীগ কিন্তু সেটা আওয়ামী লীগকে সে রাজনৈতিক ভাবে সে প্রস্তুতি করুন আমার যেখানে স্ট্যান্ড আমি সেখানে কেন আর দ্বিতীয় কথা আপনি বলছেন যে উন্নয়ন অবশ্যই উন্নয়ন যেটা আমাদের উন্নয়নের যে প্রবৃত্তি হয় বাংলাদেশ রিসেশনের সময় বাংলাদেশ যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এটা একটা যোগ্য নেতৃত্বের জন্যই জনগণও কিন্তু তারা নিরলস পরিশ্রম করে বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী কেউ এখন বসে নেই কিন্তু আমি একজন সমাজ বিজ্ঞানী আমি মাঠে ঘাটে ঘুরে কাজ করি এবং কেউ বসে নেই একশো পঁয়তাল্লিশটার উপরে সেফটি নেট প্রোগ্রাম আছে এই সরকারের প্রত্যেকে কিন্তু সেই যারা কোনো কিছু পাচ্ছে না তারা সেফটি নেট প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত হচ্ছে আজকে প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছে দুস্থ ভাতা পাচ্ছে বিধবা ভাতা পাচ্ছে ইত্যাদি এবং মানুষ এত সচেতন হয়েছে যে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে জানতে চাচ্ছে যে প্রতিবন্ধী ভাতা অন্যরা কেউ নিয়ে নিয়েছে কিনা 
আমি এখন যে অনুষদের শিক্ষক সেখানে আপনি দেখেন যে শারীরিক প্রতিবন্ধী এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হননি তো যে আমার ভোট অন্য কেউ নিয়ে গেল কিনা সেটা তো অধিকার আমি ব্যবহার করতে পারি পরবর্তীতে সেখানে প্রতিবন্ধীরা যে আসছে আমি নিজে খেয়াল করছি যে যে পরিমাণ তদবির আমার কাছে আসে উচ্চ পর্যায়ের বাবা মা থেকে যারা সচ্ছল পরিবার অথচ আমার আমার অনুষদে কম্পিটিটিভ एग्जाम দিয়ে অটিস্টিক বাচ্চাও এলা হচ্ছে একজন ভ্যান চালক একজন গাড়িতে গাড়ি চালায় বা বাড়িতে সে গৃহকর্মীর কাজ করে তাদের ছেলে মেয়েরা আসছে তাহলে উন্নয়নের ছোঁয়া না লাগলে এই যে বিনা পয়সায় পড়ার সুযোগটা এখানে আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ দুর্নীতি হয়েছে সেই জায়গায় আপনি প্রশ্ন করেন কিন্তু উন্নয়নের ছোঁয়া যে লাগেনি বা সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে যে বাংলাদেশের জনগণ ঢুকতে পড়তে পেরেছে সেটা একটা সাফল্য সেই সাফল্যটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না আপনার রাজনৈতিকভাবে আপনি কি পেলেন না পেলেন সেই দরকার শিক্ষি করতে পারেন কিন্তু আপনি যে কথাগুলো বলেছেন সেটাতে আমি একমত না আর একটা বিষয় হ্যাঁ ডিজিটালাইজেশন বাংলাদেশ যে স্পিডে যাওয়া উচিত আরও স্পিডে যাওয়া উচিত বাংলাদেশের তরুণ যে আছে তারা অত্যন্ত আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান তাদের অ্যাক্সেস অভিগম্যতা তথ্যের প্রতি অনেক বেশি তারা লেখাপড়াটা এখন অন্য সিস্টেমে করেন এবং সেই জায়গাটায় তারা কথা বলতে কোনো দ্বিধা করেন না এখন কিন্তু একটি ইন্টারমিডিয়েট পাস একটি স্টুডেন্ট যেভাবে একজন অধ্যাপকের সাথে কথা বলেন আমরা পারতাম না রুমে ঢুকে যাচ্ছেন অর্থাৎ তারা কিন্তু এটাকে মনে করছে এটাই স্বাভাবিক হুম তাদের মূল্যবোধটা এখন একটু অন্যভাবে তৈরি হয়েছে এখন যেটা বলেছেন যে নিরাপত্তা আইন হ্যাঁ এইটার মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা আছে এটা নিয়ে আমরা নিজেরাও কথা বলেছি সাংবাদিকরা মানববন্ধন থেকে শুরু করে অনেক ধরনের প্রতিক্রিয়া তারা দেখিয়েছেন এবং সেখানে কিন্তু সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তারা কিছু কিছু জায়গায় সংশোধন আনবেন এবং আমি এটা ক্লাসরুমে সবসময় বলি যে ফ্রিডম কামস উইথ রেসপন্সিবিলিটি এই যে আমার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ভর্তি হয়ে আসছে ওরিয়েন্টেশনে আমরা কি বলবো যে হ্যাঁ তুমি ফেসবুক ব্যবহার করো কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্রাইম ফেসবুকে সবচেয়ে বেশি ক্রাইমের শিকার হচ্ছে নারীর আজকে নারী ছাত্রী নারী শিশু থেকে সবাই অর্থাৎ এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এইটা আমাদের নজর দেওয়া উচিত যেন এটাকে আমরা সুস্থভাবে ব্যবহার করতে পারি এটা আমরা রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য বা চরিতার্থ হওয়া করার জন্য হওয়ার জন্য আমি যেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি ব্যবহার না করি এবং যারা এই আইনটি প্রয়োগ করবে তাদেরও সে আইনটি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে এই জায়গাতে আমি মনে করি অবশ্যই যে এই সীমাবদ্ধতাগুলো আমাদেরকে আমাদের দেখা উচিত खुब दरिद्र पिता माता सन्तान चाय चिंता जोड़े जो मास चलाते मानुष ब साधारण चोखे देखा जाए ना मानी की चाप जेमन इंडिया बसि नग्न भाव हस्तक्षेप कर चौदह साल निर्वाचन इंडिया নীরবে ইন্ডিয়ান থিঙ্ক ট্যাঙ্ক গুলোর যেসব আর্টিকেল কাগজে বের হয় সেখানে কিন্তু কিছু কিছু জিনিস প্রতিফলিত হয় এবং তাতে এখানে সুশাসনের কোনো প্রশংসা কিন্তু করা হচ্ছে না সেটা আপনার যা ওদের ডিপ্লোম্যাটরাও যেমন করছে না তেমনি আজকে আনন্দবাজার একটা খবর দেখলাম যে যদি ফিফটি পারসেন্ট ফেয়ারও হয় ইলেকশন তাহলে আওয়ামী লীগের বরাডুবি হবে তো এগুলো তাদের একটা নানান প্রপাগান্ডা মিডিয়ার মাধ্যমে তারা হয়তো কিছুটা করছে কিন্তু সেইভাবে ইন্ডিয়া খুব ডাইরেক্ট 
যে সুজাতা সিং কে যেভাবে পাঠিয়ে ডাইরেক্ট হস্তক্ষেপ করেছিল আমাদের নির্বাচনে এরকম মনে হয় না এখন যেটা আমরা তৎপর দেখছি সেটা হলো আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে আমরা তৎপর দেখছি এবং তার একটা কথায় ইলেকশন ফেয়ার হতে হবে অপরের উপর হামলা চালানো যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি ধরেন এই কথাগুলো উনি যদি ওনাকে যদি না বলতে হতো তাহলেই ভালো হতো কিন্তু সিচুয়েশনটা এমন কেন যে ওনাকে এই কথাগুলো বলতে হচ্ছে এবং উনি ইলেকশন কমিশনের সঙ্গে দেখা করছেন ওবায়দুল কাদের সঙ্গে দেখা করছেন ফরেন অফিসে দেখা করছেন বিএনপির সঙ্গে দেখা করছেন ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে দেখা করছেন কথা মোটামুটি একটা জিনিসই উনি চালু চালু করবার চেষ্টা করছেন সহিংসতা থাকবে না অপরের উপর নির্যাতন করা যাবে না ফ্রি ফেয়ার পার্টিসিপেটরি ইলেকশন হতে হবে তো এগুলো ঠিক চাপ কি না এটা ক্রেডিবল ইলেকশন হ্যাঁ ক্রেডিবল ইলেকশন করতে হবে এটা চাপ কি না বা এটা অন্য কোন কিছুর বাহ্যিক প্রতিফলন কি না সেটা আমার পক্ষে ডক্টর সাদেক আলিম তা আন্তর্জাতিক প্রভাব বা আন্তর্জাতিক মন্তব্য আমরা সব সময়ই আমরা ধারণ করি যতক্ষণ আমরা ডেভেলপড কান্ট্রি না হব ততক্ষণ আমাদেরকে এই ধরনের চাপ থাকবে এবং আর একটা বিষয় হচ্ছে যে জিও পলিটিক্যালি বাংলাদেশ অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আছে ভৌগোলিক মানচিত্রে সে কারণে ইন্ডিয়ার কাছে যতটা আমরা ইম্পর্টেন্ট আমেরিকার কাছেও কিন্তু আমাদের চীনের কাছে কিন্তু আমাদের আভ্যন্তরীণ সুশাসন এবং আমাদের যে আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো সেগুলো আমি মনে করি যে আমরা যেহেতু ডটার অফ দি সয়েল সান অফ দি সয়েল আমাদেরই ভাবনা চিন্তা করা উচিত সেভাবে আমার মনে হয় যে নির্বাচনে আমরা যেন একটা সুস্থ একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পাই সেটাই কারণ এখন পর্যন্ত সহিংসতা হচ্ছে কিন্তু আমরা দুই হাজার তেরো চোদ্দ বা আর সময় যে পরিমাণ যে স্কেলে দেখেছি সেই ভয়াবহতাটা আমরা এখনো দেখিনি সে কারণে আমি এখানে আসার আগে আমার আমার থেকে বয়স যারা বড় আমার প্রফেসর কলিক দেখে আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম তারা বলছে সো ফার সো গুড এইটুকু তো হবেই কারণ আমরা একটা টার্বুলেন্সের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমার রাইড একেবারে স্মুথ না কিন্তু আমরা মনে করি যেহেতু রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন সরকার থেকে আমরা নির্বাচন করছি তাদের তাদের কিন্তু ফেস ভ্যালুটা আন্তর্জাতিকভাবে সবাই লক্ষ্য রাখছে সচেতন মানুষ সে কারণে আন্তর্জাতিকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আলোর ছড়িয়ে দিয়েছেন চারিদিকে আভ্যন্তরীণভাবে ওনাকে আমরা চাই যে উনি সেভাবেই নির্বাচনী বৈতরণীটা আমরা পার হয়ে আসি দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় মতো সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এসএমএস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারোহ দুটো সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রার পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর এই পর্ব সহ পুরনো পর্বগুলো দেখবার জন্য তৃতীয় মাত্রার সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য অনুষ্ঠান চেষ্টা পর্বে জানবার জন্য যে কোনো সময় ভিজিট করতে পারেন তৃতীয় মাত্রা ডট কম ফেসবুক গুগল প্লাস টুইটার এবং ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা যে পেজগুলো রয়েছে সেই সব পেজগুলোতে আইওএস ডিভাইস থাকলে আপনি অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রা অ্যাপটিও ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাদি জানবার জন্য ডক্টর রেজান সিদ্দিকি এবং প্রফেসর ডক্টর সাদেক আলিম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আলোচনা অংশ নেবার জন্য দর্শক সব কথার মূল কথা যে আমরা একটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য বিশ্বাসযোগ্য ভালো নির্বাচন চাই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চাই শান্তিপূর্ণ ক্ষমতার হস্তান্তর দেখতে চাই এবং ভোটাররা যেন ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দেখেন যে তার ভোটটি দেওয়া হয়ে যায়নি তিনি যেন নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারেন ফলাফল চাই হোক না কেন ভোটারদের যেন উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কাটাতে না হয় এরকম একটা পরিস্থিতি আমরা চাই এবং একথা ঠিক যে নির্বাচনের পুরো দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার দায় ভারত তাদেরই নিতে হবে ভালো হলে প্রশংসাও তারা করাবেন এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রশাসন এবং সিভিল প্রশাসন তারাও খানিকটা বিতর্কের মধ্যে আছে এই বিতর্ক তাদের কাটিয়ে উঠতে হবে কারণ প্রশাসন সবার সরকার অদল বদল হবে এক রাজনৈতিক দল যাবে আরেক রাজনৈতিক দল আসবে কিন্তু তাদেরকে থাকতে হবে তারা স্থায়ী কাজেই তারা কেন বিতর্কে জড়াবেন এই প্রশ্নটি থাকছে এবং সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটি বহু বছর পরে এটি দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হচ্ছে রাজনৈতিক দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হচ্ছে এবং এটি সরকারের জন্য ক্ষমতাসীনদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ যেহেতু তারা সংবিধানে পরিবর্তন এনেছেন এবং ভবিষ্যতে যাতে ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনকালীন সরকার সহায়ক সরকার এই ধরনের কথা আমাদের রাজনীতিতে আলোচনা করতে না হয় সেটি প্রমাণ করবার জন্য এটি ভালো নির্বাচন কিন্তু জরুরি এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে তার উপরে আস্থা রাখতে সেই আস্থাটা আসলে রাখতে হবে আরও আট নয় দিন নির্বাচন শেষেই বোঝা যাবে আসলে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যাবে পরিস্থিতি এখন যেটি আমার অতিথিদের একজন বলছিলেন যে এরকম একটা যেহেতু একটা